ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಕೈ ಏನೋ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾದ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ರೈತರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವರಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥರಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವ ಡೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದು ಮೂಳೆ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಕೀಲ್ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಬಟ್ ನವ ಡೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನವ ಡೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀ ಸಂಧಿವಾತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನವ ಡೇಸ್ ಇದು ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಇದು ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ರಾಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಂಧಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ರಾಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂಳೆಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕುಶನ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆನೆ ಸೊ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೆನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ನ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನವ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಸಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್
ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಖಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥ್ರಟೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಡೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರೊಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌಟಿ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈವನ್ ವೈರಲ್ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಜುವೆನಲ್ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ನವಡೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಂಡಿ ನೋವು ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನವಡೇಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ನವ ಡೇಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎರಡರ ಇಬ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೂ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಎರಡರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಅರ್ಥ್ರಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಏಜ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಏಜ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಏಜ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏಜ್ ಅಂದ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಮೆನೋ ಪೋಸ್ ಮೆನೋ ಪೋಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ
ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಫೆಕ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಟೆನ್ಷನ್ಸು ಈ ಥರ ವರೆಸು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಡೇಸ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲು ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರದ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ನೋವನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಊತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಉರಿ ಊತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಸಿ ಇದು ಆಗೋದು ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೈ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಥರದ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಫುಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐದು ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಶೀತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶೀತಕ್ಕೂ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ವೈಸು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಂಧಿ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ
ಭಾಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧಿವಾತದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನಾ ತರದ ಸಂಧಿವಾತಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮೂಳೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋದು ಬೆನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇ ಯಾಕೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆನೆ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳದಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಮೂಳೆ ಜಾರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಊತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಪಾಂಡಲಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಆ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಥ್ರಾಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅಂಕೋಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಓಕೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತು ನೋವಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋವು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವರ್ ಡೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಬೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕತ್ತು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಏನು ನಿಮ್ದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಕೋಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರದ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನವ ಡೇಸ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂತ ಈಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅದು ಅವರನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿನ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಗ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನವರ್ ಡೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು ಏಜ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನವರ್ ಡೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಮಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಥ್ರಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ಸೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಪೌಡರ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳಗುವಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಕ ಬೇಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೊರತು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇದು ಒಳ್ಳೇದ ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅಡಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೊಡೋ ಬದಲು ಈ ಪೌಡರ್ ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಅದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನ ಬಾಡಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತರಹದ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುವಂತಹ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಇದು ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಡಿಮೆ 
ಸೊ ನಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸಮ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಪೇನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ವೆರೈಟಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಮ್ಮಿಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೇನಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥರೈಟಿಸು ಯಾಕಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ವರೀಸ್ ಇದು ಮೇನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ನು ವರೀಸು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀಸ ತುಂಬ ಸ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಏಜ್ ಫಾರ್ಟಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ
ಆವಾಗ ಇದು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಮತ್ತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೆನೆ ಕೂಡ ಹಾಲು ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ ಸೊ ಹಾಲು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಈ ಥರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ತೊಗೋಬೋದಾ ಅಂತಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿಥೌಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಫ್ಯಾಟಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮತ್ತಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಇರು ಮಾಡಬಹುದಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಈಗ ನಾವು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಆದರೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಟ್ ಪ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಕ್ಲಾತ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದೋದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇ ಉರಿ ಊತ ಮತ್ತಂದರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ರೂಢಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅವರು ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಥರ ಪೈನಾಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಸ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಫುಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರದ ಫುಡ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಪ್ಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೈಲಿ ಅಂತೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆದರೂ ಅವರು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಪೇನು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗ
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲೂ ಇದು ವೈರಲ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ವೈರಲ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಮ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೀವರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಫೀವರ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎ ಟೂ ಇಯರ್ಸಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಇದೆ ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿರೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫೀವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಫೀವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಮೀಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರದ್ದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದವರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅದು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಫೀವರಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಮಾತನಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
व्यायाम अगत ध्यान व्यायाम आरोग्य समस्थ के यहा व्यायाम सूक्त हीजे नाना रीतिया संपूर्ण महित डॉक्टर फीवर बंद संधिवात बर ऐन वैद्यक नार्मल वैरल अर्थरटिस वैरल फीवर बंद सो इवान नन के जॉइंट पेन का सो नार्मल अर्थरटिस का सो वैरल फीवर बेगने बरत या सो वैरल फीवर सो वैरस अब स्ट्रांग अंत आईमल लांग ड्यूरेशन फीवर अंदर फिफ्टीन डेस आगे वन मंत आगे आ फीवर कमी मोड़े मेडिकेशन तक आ टाइमल जॉइंट पेन अस्क सम पेशेंट्स का सो आ वैरल फीवर आ डग्नोस फीवर के मेडिकेशन तक जॉइंट पेन सो यईरल फीवर कड़म आगे जॉइंट पेन होते हैं सो इव नार्मल आगे आ रीति तक सो वैरल फीवर मेडिकेशन तक कड़म आगता है सो आफ्टर लांग टाइम थ्री मंथ फोर मंथ मत संधिवात का सम पेशेंटल वैरल फीवर जो संधिवात अड़ू कंटिन्वस बरता होते सम पेशेंटल टू मि टू मंथलू कूड़ू आगो चांस जास्ती अंत डॉक्टर मत कमस्ते हलो नमस्ते तम हूँ अनीता अंत कैसे ओके मा सो मेडिकेशन मेल बरी थैर मेडिसन तक अथवा जो बेरे मेडिसन तक अब बेरे मेडिसन ऐन तक कांप्लिकेशन जास्ती है थैरॉड समस्या इन हिसट्रक्टमी गर्भकोश रिमूवर सो वेट गेन कूड़ू आगदी थैरॉडल सामान्य वेट गेन आगे आता है अंड हिसट्रक्टमी कूड़ा गर्भकोश रिमूवू वेट गेन आगता हे हणुमी अंड थैरॉड समस्या क्यालशियम अंशन अरे हारमोनल इम्यन थैरॉड समस्या अरे थैरॉड ऐन वर्क अंतर्रे नमेंगे देह के क्यालशियम बे प्रोडक्षन सीक्रीशन अंत अद्वर के अंत सो ये क्यालशियम लेवल कड़म आगता हे हणुमी सो इत जॉइंट पेन अैक् पेन अस्त होते स्वेलिंग अरता होते सो थैरॉड समस्या कांप्लिकेशन अर्थरटिस अस्टेल बेरे समस्या कूड़ा बर चांस वॉस कूड़ा तुम हाड़ू सो वीक बु जॉइंट पेन बंधु मई कई नो अं भार अल समस्या कूड़ा निम्हे जास्त आगते यम थैरॉड लेवल कड़म आगता होते वेट आवेम कड़म आगुंतु सो कांप्लिकेशन जास्ती बेगने ट्रीटमेंट स्टार्ट मोड़ी धन्यवाद करे बेलूर करेमी अंतर्री बूर एर कड़े नाम होम्योपति शाखे मलेश्वर मत जयनगर अम्म तमेंगे यू हिरा अन्सत अल हम भेटी नहीं खंड डाक्टर कूड़ा तेसकोट थैरॉड समस्या तूक हेच्चे अधिकवे अदान हेलो हेगे अंत तेसकोतर अद्वे सूक्तव चिकित्सा थैरॉड अथवा पी सी ओडी अथवा भंजतन समस्या हेणुमी हेच्चाता है इतचन दिन प्रारंभिक हंत की उत्तम चिकित्से नम होमियोपति क्लिनिक बंद तेजक आरोग्यवंत जीवन निम्बाबू एस डॉक्टर इन नम होमियोपति संधिवात समस्या यहाँ चिकित्सन हाँ नोड़ी संधिवात ना मुंचे है सुमार टईपस सो यू यहा स्टेजल यहा ग्रेडल सो मत अस्ट मटी सो ए वर्ष सो ऐन कारण बंद अब इंपारटेंट आगते संधिवात बंद तक सुमार जन हेती पेन किलर तक क्यालशियम टाब्लेट्स तक आरू कड़म आगता अब जन सो आदस्ट मटिगे वन डे टू डेस अब कड़म आगे आगते पेन किलर्स तक मत अब समस्या जास्ती आगता है सो अदर हिंदे कारण आ संधिवात बरद के कारण ऐन अब ऐन के बनो सो फैमिली हिसट्री अथवा एनविरामेंटल फैक्टर्स अथवा लाइफ स्टैलस अथवा स्ट्रेस वरीसा सो इवेल कारण तक ना ट्रीटमेंट को 
ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸಿ ಬರೀ ಬಂಡಿ ನೋವಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಈಗ ನಿಮ್ ಏಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡಿ ನೋವು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಇದೆ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನು ಸೊ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಮರ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಪೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ತುಂಬಾನೇ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೋವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬ್ರಾಂಚು ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಏನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಕೋಸ್ವೈನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೇಶೆಂಟ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಚೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಏಜ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಟ್ ನವರ್ ಡೇಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ರೊಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಆ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸೊ ರೊಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗಂತೂ ನನ್ನ ಯೂರಿಕ್ ಎಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತೋದು ಏ
ಇವಾಗ ಬೇಸ್ಗೆ ಗಾಲ ಸೊ ಆ ತರ ಪಿತ್ತ ಗಂಧಿ ಆಗೋದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತೀರಾ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮಗುಗೂ ಕಾಮಾಲ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೋದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಮಗಮಿಸುವ ನೈಜ ಪರಿಮಳದೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳು ರವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಔಸರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋರ್ ತಾಳಿ ಮೂರ್ಖರಲ್ವೇ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಬೇಕು ಕರೇಜು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಇದ್ದಂತೆ ಅರಿತು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಹೂವು ಮರೆತು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರೀಟ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರೀಟ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಯೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿಯ ಪೇಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಸಹಿತ ಪಿಸಿ ಒಡಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಹಾರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿದೆ ಔಷಧಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಯಾತ್ರಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಿವನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಭೂಲೋಕದ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರುದ್ರ ಹೋಮ ಈ ಬಾರಿ ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾರುದ್ರ ಯಾಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಓಂಕಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರಾವಾಸಂ ಹಿಮವದ್ಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ನೀಲಕಂಠನಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನೀಲಕಂಠಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂಚ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾವು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ರುದ್ರಹೋಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ 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 ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಬಿರುಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಗಿಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬಾಬು ಗುರುಜಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗೋ ವೀಗನ್ ಸ್ಟೇ ವೀಗನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದು ತರವಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹಿತವಲ್ಲ ಮನುಕುಲದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮಾಡೋಣ ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ವೇಗನಿಸಮ್ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಾಮ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈಗಿಂದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಗ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ